Und dann schaust du dir die drei Pyramiden an, die in Teotihuacan genau wie Orion ausgerichtet sind. Aber dann betrachtest du auch die Abmessungen der Sonnenpyramide, die dort die größte Pyramide ist. Sie hat exakt dieselbe Grundfläche. Die Basis ist identisch mit der Größe der Basis in Gizeh, ganz in Afrika. Zufall? Ich bezweifle es. Das zweite, was interessant ist, ist, die Höhe der Sonnenpyramide ist genau 50% der Höhe der großen Gizeh-Pyramide. Herzlich willkommen bei der Show, Billy Carson. Wie fühlst du dich heute, Billy? In Ordnung. Fantastisch. Danke. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass du hier bist, Mann. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Bin ein Fan von dir. Wie schon gesagt, der Algorithmus zeigt mir ständig deine Inhalte. Auf YouTube, beim Scrollen, bei Kurzvideos, weil du extrem produktiv bist. Du bist einfach überall. Danke dir. Vielen Dank, Mann. Ich schätze es wirklich. Herzlichen Dank und ein Dankeschön an die Algorithmen, die mich versorgen. Keine Frage, Mann. Wir werden also heute ein tiefgründiges Gespräch über antike Zivilisationen, verlorene Geschichte und deren Einfluss führen. Die Evolution unserer Seele auf Erden und in Gesellschaften, im Grunde die Menschheitsentwicklung. Doch was weckte dein Interesse gerade in diesem Feld, antike Zivilisationen und verlorene Geschichte zu forschen? Ich war schon immer an antiken Zivilisationen interessiert, anfangs oberflächlich als Kind, während ich Enzyklopädien über Luft- und Raumfahrt studierte doch nachdem ich alles über Luft- und Raumfahrt gelesen hatte. Dann begann ich natürlich, mich damit zu beschäftigen. Die sieben Weltwunder und die Pyramiden und all diese anderen Orte auf der Welt, die wirklich erstaunliche Bauwerke haben. Peru, bei Machu Picchu, bei den Nazca-Linien und so weiter. Also hatte ich diesen faszinierenden Wunsch und das Bedürfnis, diese Dinge zu sehen. Und vor etwa 26 oder 27 Jahren bekam ich schließlich die Chance dazu. Meine erste Auslandsreise führte mich nach Teotihuacan und Chichen Itza und all das hinunter auf die Halbinsel Yucatan in Mexiko. Ich wollte irgendwohin in der Nähe, aber es war eigentlich erst um 2010 herum, dass ich eine wirklich seltsame Erfahrung machte. Es hat lange gedauert, bis ich in der Lage war, darüber zu sprechen, aber es war wie eine Begegnung der dritten Art. Nach dieser besonderen Begegnung begann ich zu suchen. Auf dieser Webseite, die es gibt, sie heißt WorldwideTelescope.org, also der Grund, warum ich diese Webseite besucht habe, war, weil nach dieser Erfahrung, dieser Satz ging mir immer wieder durch den Kopf. Also suchte ich auf Excite.com nach einem weltweiten Teleskop und fand es. Es enthielt umfassende Daten aller Raumsondenmissionen, die ins All geschickt wurden, fast wie von der Erde aus. Die Informationen kamen von der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation und anderen Agenturen, einschließlich russischer und weiterer. Mittlerweile sind sogar Daten aus China dabei, glaub es oder nicht. Das Highlight war jedoch der Zugang zu beeindruckenden Marspanoramen, aufgenommen von Rovern, die tatsächlich auf dem Mars sind. Einige Bilder zeigten unerklärliche Anomalien, Dinge, die dort nicht sein sollten. Besonders interessant war, dass manche dieser Anomalien megalithischen Steinstrukturen glichen, wie sie von alten Zivilisationen auf der Erde bekannt sind, die ich studiert und besucht hatte. Da fragte ich mich, gibt es eine Verbindung zwischen den Anomalien auf dem Mars und den irdischen Strukturen? Diese Frage trieb mich an, tiefer in die alten Zivilisationen einzutauchen und mein Leben dem Reisen und Erforschen dieser möglichen Verbindungen zu widmen. Ich habe diesen Planeten jetzt etwa 16 Mal umrundet und war in den letzten 24 Monaten in über 259 Städten, elf Ländern. Mein Fokus lag darauf, antike Städten zu besuchen, mich mit den einheimischen Völkern, lokalen Archäologen und Führern vor Ort auszutauschen und eigene Forschungen anzustellen. Ziel war es, die Verbindung zwischen diesen Erfahrungen herzustellen und ich glaube, das ist mir gelungen. Ja, zuerst war es da sich in Chichen Itza und es ist wirklich beeindruckend. Wenn man dort steht, klatscht und das Echo zurückhält, fragt man sich, wie haben die Maya das bloß gebaut? Es scheint, als wäre es auf einer anderen Ebene errichtet. Das führt mich zu meiner ersten Frage. Hatten die Kulturen der Maya und der Azteken auf diese monolithischen Strukturen gestoßen? Denn es erscheint mir, dass es ist schwer nachzuvollziehen, wie eine Kultur, die solch wunderschöne und hochentwickelte Bauwerke erschaffen kann, zugleich Herzen herausreißt und sie am Abgrund als Opfer darbringt. Das scheint widersprüchlich. Deine Gedanken passen wirklich nicht zusammen. Und anfangs, als ich vor etwa 15 Jahren begann, die Minen zu studieren, dachte ich mir, das ist wirklich bizarr, diese unglaublichen Strukturen sind hier. 
Ich weiß, dass es ein hohes Maß an Verständnis, Technologie und Bewusstsein erfordert, um solche Bauwerke zu konstruieren und ein Meisterarchitekt zu werden, um überhaupt erst zu entwerfen und diese Dinge zu erbauen. Aber gleichzeitig studierte ich, wie sie Jungfrauen in Brunnen opferten, in der Hoffnung, dass es regnen würde. Und sie schnitten den Menschen die Herzen heraus. Und die Leute spielten dieses Ballspiel und wenn du das Spiel gewannst, schnitten sie dir den Kopf ab. Und ich so, Moment mal, das ergibt doch keinen Sinn. Und dann, sie würden sogar Kinder töten. Sie würden sozusagen Kinder opfern. Und ich denke mir, da stimmt doch was nicht. Also, als ich zum zweiten Mal in meinem Leben nach Chichen Itza und Teotihuacan ging, habe ich einen einheimischen Führer engagiert. Ich habe einen Führer und Archäologen angeheuert. Nicht jemanden, der dem Mainstream folgt, sondern jemanden, der dir die echten Fakten liefert. Sie zeigten mir Unterlagen, die sie tatsächlich an mexikanischen Universitäten lehren und dass die Maya tatsächlich erst nach den Teotihuacanern vor Ort ankamen und das bereits vorhandene übernahmen. Die Azteken kamen sogar noch später als die Maya. Die Azteken erlebten einen Vulkanausbruch in ihrem Tal, der ihre ganze Sie mussten aus ihrer Stadt fliehen, sie stolperten über Teotihuacan und zogen sozusagen einfach ein und übernahmen die Herrschaft. Und so ging viel Wissen verloren. Und die Maya und die Azteken haben absolut nichts gebaut, um ihnen nichts wegzunehmen. Sie waren immer noch eine großartige Kultur, aber sie erbten das, was bereits vorhanden war. Als ich dann die Informationen zu den sumerischen Tafeln zurückverfolgte, stellte ich fest, dass Tod der Atlantier, der über das Land Kem herrschte, das heute Ägypten genannt wird, begann einige Auseinandersetzungen und Kämpfe mit seinem Bruder Amen Ra zu haben. Und ihr Vater Enki sagte zu Tod, geh auf die andere Seite, geh nach Mesoamerika und nimm einige Almix mit dir. Er brachte einige Almix von Afrika nach Mesoamerika. Und er und diese Almix gaben den Anstoß und schufen die gesamte Zivilisation von Teotihuacan. Dort wurde er dann als verschiedene Personen bekannt, unter anderem als Ketzerkoatl. Kukulkan, Herrscher Pakal und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich dieselbe Person, dasselbe Wesen, Vera Kocha. Er ist auch als Vari Kocha in verschiedenen Teilen Mesoamerikas bekannt, aber es ist exakt dieselbe Person, die gefiederte Schlange. Und er und die Olmeken stießen die gesamte Zivilisation an und erbauten sie, die dann irgendwann einfach verschwand oder aufgegeben wurde. Und dann kamen die Maya und übernahmen das, was bereits vorhanden war. Du sagtest, die Olmeken, sie gelten als das ursprüngliche geheimnisvolle Volk, das dort war, bevor die Inkas, die Maya, die Azteken, die Olmeken. Wer waren die Olmeken? Laut der Smaragdtafeln von Tod waren die Olmeken diese Afrikaner, die aufbrachen und mitkamen. Sie waren Steinmetze, die mit Tod kamen. Er ist auch als Dahuti oder Jehuti in Afrika bekannt. Sie kamen hierher mit ihm, lange bevor die Mayas überhaupt ankamen, lange vor Christoph Kolumbus. Landeten versehentlich auf einer karibischen Insel. Und so, diese Leute waren schon vor langer Zeit hier. Es gibt sogar Aufzeichnungen über ihren Handel hin und her zwischen hier und Afrika mit den einheimischen Völkern, die ebenfalls hier waren. Und es kam sogar zu Vermischungen und Kreuzungen. Sie verschmolzen also tatsächlich mit einigen der hier ansässigen Menschen. Das ist ziemlich interessant. Es gibt ein Buch, ich glaube, es heißt Vor Kolumbus. Und darauf ist ein großer olmekischer Kopf abgebildet. Und man kann das erforschen. Es enthält viele hervorragende Quellen, um zu dokumentieren und zu beweisen, dass diese Kultur hunderte von Jahren vor den Mayas hier angekommen war. Ja, wann sind sie eigentlich angekommen? Wie sieht der Zeitstrahl aus? Von hier aus gesehen wäre der Zeitstrahl für uns vor rund 6000 Jahren. Da tauchte der alte Mexikaner auf. Ja, das ist uralt, eine wirklich antike Kultur, also wirklich antik. Interessant ist, dass... Beim Betrachten von Bildern aus dem 17. und 18. Jahrhundert, Skizzen aus dem 17. Jahrhundert und Fotos aus dem späten 19. Jahrhundert ersichtlich wird, dass diese ganze Region fast vollständig bedeckt war. Und Archäologen mussten viel Zeit damit verbringen, diese Strukturen auszugraben, was bedeutet, dass zu der Zeit, als die Minen dort waren, es wahrscheinlich vor rund 1000 Jahren war. Und dann von dort aus. Näher an der Neuzeit, vielleicht vor 600 Jahren, hatten wir die Azteken. Und von da an ist alles nur noch verfallen. Die breite Öffentlichkeit möchte Glauben machen, dass diese Dinge so jüngst waren, aber die Beweise, selbst nur die Erosion und so weiter, nennen sie ein Datum, das viel weiter zurückliegt als unseres. Ja, denn sie haben diese olmekischen Köpfe überall in Mesoamerika, Mexiko und Südamerika gefunden und niemand hat sie wirklich verstanden, woher sie kamen. Ne? Die Steinmetzarbeiten und vieles mehr sind einfach auf einem anderen Niveau. 
von ihrer Bauweise. Wenn man sich einige dieser megalithischen Strukturen ansieht und wie die Steine irgendwie zusammenfügen, sie sind wie gebogen. Ich sah neulich eine Dokumentation, die behauptete, an verschiedenen Orten sei Stein gemahlen worden. Ich fragte mich, ob das wahr sein kann. Du weißt Bescheid. Mit 20 Tonnen riesige Blöcke, meinst du, mit Schmirgelpapier? Im Ernst jetzt? Und dann auch noch bewegen? Wie soll das gehen? Komm schon, das ergibt doch keinen Sinn. Sie sind wirklich verrückt. Und vergiss nicht, dass wir hier über Gebiete sprechen, die ausgesprochen trocken sind. Wie zum Beispiel Teotihuacan, das liegt in der Wüste. Aber das Interessante ist, Teotihuacan verrät den Meisterarchitekten, da in den Smaragdtafeln behauptet wird, beide hätten die große Pyramide erbaut. Diese Texte sind angeblich 36.000 Jahre alt. Selbst Universitätsarchäologen wie Robert Schoch unterstützen solche Theorien. Er argumentiert, dass der Sphinx aufgrund der Erosionsmuster mindestens 13.000 Jahre alt sein muss. Das ist das Minimum. Ich glaube, es geht noch tiefer in die Vergangenheit. Betrachtet man den Pyramidenkomplex in Gizeh mit seinen drei Pyramiden und den präzisen Abmessungen der großen Pyramide und vergleicht diese mit den drei gleich ausgerichteten Pyramiden in Teotihuacan, die nach Orion orientiert sind, ist das faszinierend. Aber dann betrachtet man auch die Abmessungen der Sonnenpyramide, die dort die größte Pyramide ist, sie hat exakt die gleiche Grundfläche. Die Basis ist identisch mit der Größe der Basis in Gizeh, ganz dort in Afrika. Zufall? Ich bezweifle es. Das zweite, was interessant ist, ist, die Höhe der Sonnenpyramide ist genau 50 Prozent so hoch wie die große Pyramide von Gizeh. Interessant. Genau. Tiltibakon wurde auch an einem sanften Hang errichtet, so dass die anderen beiden Pyramiden dort exakt dieselbe Höhe wie die Sonnenpyramide haben, obwohl sie kleinere Pyramiden sind. Und die Mondpyramide besteht tatsächlich aus acht übereinander gebauten Pyramiden mit einer fraktalen Bauweise. Ich meine, das ist einfach umwerfend. Und beide Städten sind über Aquiferen errichtet. Also noch einmal. Die Archäologie hat den Meisterarchitekten enthüllt, von dem ich überzeugt bin, dass er der Atlantier ist der gemäß den Überlieferungen der alten Ägypter 16.000 Jahre lang über das Land Kemet herrschte. Sie haben Tod bereits mehrmals in unserem Gespräch erwähnt. Ich kenne ihn, da ich Ihnen lange folge. Können Sie dem Publikum erklären, wer Tod ist und was die Smaragdtafeln sind? THOTH ist sein Name, Tod. Gemäß seiner eigenen Behauptung bezeichnete er sich als einen König von Atlantis. Die Priester, die nach seinem Weggang zurückgeblieben waren, sprachen von ihm als einem atlantischen Priesterkönig. Die alten Ägypter nannten ihn einen König oder einen Gott. Er herrschte über sie 16.000 Jahre lang. Wir sprechen von einer sehr langen Zeit her. Wir sprechen von 54.000 vor Christus. Das ist die Zeit vor den Dynastien. Offensichtlich, dieser Herr behauptet, die große Pyramide erbaut zu haben. Besonders interessant sind jedoch seine Smaragdtafeln, ein von ihm selbst verfasster Text. Er hatte keinen Schreiber, wie es sonst bei Göttern, Königen oder wichtigen Persönlichkeiten üblich war, der ihre Worte festhielt. Er schrieb die Tafeln eigenhändig und hinterließ sie unserer Generation, die nun lebt, um sie zu deuten, zu analysieren und daraus zu lernen. Bemerkenswert ist, dass er in den einleitenden Versen sogleich eine Flut erwähnt, eine große Flut, die das Land verwüstet hat. Dies ist ein weiterer Hinweis auf das historische Ereignis einer großen Flut. Er spricht davon, dass die Tempel aus dem Schlamm auftauchten und dass seine Mission nun darin bestand, die Menschheit wieder auf ein hohes Zivilisationsniveau zu heben. Mit anderen Worten, wir befanden uns bereits vor dieser Flut auf einem hohen Niveau. Möglicherweise gab es eine Art goldenes Zeitalter, eine hochentwickelte, hochtechnisierte Zivilisation, bevor diese Flut den Planeten zerstörte. Und nun er und seine Mannschaft, er nahm eine Crew mit sich, stieg laut seinen Schriften in das große Schiff des Meisters. Und es war kein Schiff, das auf dem Ozean segelte, denn er sagte, aufwärts stiegen wir in den Himmel, zur Sonne, bis unter uns der Planet praktisch verschwand, die Erde verschwand. Wir sprechen also von einem Schiff, das aufsteigt und hinausfliegt, nicht eines, das über Wasser segelt, bis zur bestimmten Zeit. Er sagte, er blickte hinunter, unterhalb des Schiffes lag das Land der Kinder von Kem und er sieht, wie alte Tempel aus dem Schlamm auftauchen und dann stiegen sie herab. Herab und ich denke, diese... Alten Völker kannten den Unterschied zwischen sinken und und segeln und fliegen. Ich glaube, er kannte alle diese Begriffe genau. Also sagt er, er sei zu Boden gestiegen und zu dieser Zeit waren die Menschen zu Barbaren geworden. Also hatten sie ihre Technologie verloren, einen Großteil ihrer Sprache und alles andere wegen dieser globalen Katastrophe, die passiert war. Wahrscheinlich sind ein paar Generationen vergangen, nehme ich an, aber sie greifen ihn an. 
als er die Tür seines Schiffes öffnet und herauskommt er und seine Mannschaft und er hebt seinen Stab und sendet einen Strahl der Vibration aus, der sie stillstehen lässt wie Steinfragmente eines Berges. Also hat er eine Betäubungswaffe, die dich auf der Stelle einfrieren kann, genau wie wir das Active Denial System im Militär haben, das einen Strahl auf eine Menge von Randalierern sendet und sie in ihren Spuren stoppen kann, sie sich übergeben lässt, sie sich anfühlen lässt, als stünden sie in Flammen, Worte in ihren Kopf setzt, ihnen Schmerzen zufügt, sie zum Weglaufen bringt. Dieselbe Technologie besitzt er. Und dann lässt er sie frei und er beginnt, mit ihnen über Frieden zu sprechen. Er behauptet, ein Sohn von Atlantis zu sein, gekommen, um uns zu hoher Zivilisation zurückzuführen. Interessant ist, dass er, nachdem er im Land Kemet, das später Ägypten genannt wurde, eine Zivilisation gründete, seine Leute anwies, um die Welt zu segeln und ihre Errungenschaften zu verbreiten. Er ist der Meisterarchitekt. Seine Crew reiste um den Globus und stimulierte die Entwicklung von Zivilisationen, vermutlich entlang des 33. Breitengrades. Für mich ist das ein klarer Beleg, dass wir nach einer großen Flut Unterstützung erhielten, um erneut aufzustehen. Und das war noch eine Frage, die ich dir stellen wollte, nämlich wie es möglich ist, dass die Pyramiden in Ägypten, in Mesoamerika, in Japan, in China und in Indien die alle in der Nähe dieses 33. Breitengrades liegen, von dem du gesprochen hast, technisch gesehen angeblich niemals Kontakt hatten, niemals über Tausende von Jahren hinweg Kontakt haben konnten. Theoretisch, theoretisch, ergibt Sinn. Es ergibt Sinn, wenn man die Zeitleiste nur bis zu einem bestimmten Punkt betrachtet. Aber wenn man die Zeitleiste weiter zurückverfolgt und diese Ideen, die in den Smaragdtafeln besprochen werden, dann beginnt es mehr Sinn zu machen. Denn ich frage mich immer, wie es möglich ist, dass vor etwa 6.000 oder 4.000 Jahren errichteten wir sozusagen die großen Pyramiden und dann vor 2.000 Jahren oder nicht einmal, ich glaube, Sie sagten, wie alt ist Chichen Itza nach der gängigen Archäologie? 200 Jahre alt, richtig? Ja, genau. Sie sagen Euro und 100 Jahre. Das ist das Höchste, was sie angeben. So nach dem Motto, okay. Es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Ihre Zahlen sind ganz falsch. Wenn Sie zu den Nazca-Linien in Peru gehen und den Berg sehen, ist er komplett abgetragen. Genau. Wo sind all die Überreste des Berges? Wie kann man einen Berg abtragen? Krass. Also die Daten, die Sie für das Alter dieser Dinge angeben, die gibt es einfach nicht. Das Zeug ist uralt, Mann, wirklich. Also, Tod ist der Meisterarchitekt von allen. Und dann sprichst du von den Atlantern. Also, offensichtlich ist Atlantis sehr berühmt wegen Platon. Wir alle wissen über Atlantis Bescheid. Ihrer Meinung nach. Wo ist Atlantis? Was war Atlantis? Und, und ist es Lemuria? Das war Lemuria vor Atlantis, richtig. Was waren diese Dinge? Wie hängen sie zusammen? Ja, ich beginne mit Lemuria. Betrachtet man die Kultur, die von den australischen Ureinwohnern stammt, so erzählen selbst die Ältesten der Aborigines, mit denen ich gesprochen habe, von einer mündlich überlieferten Geschichte über Lemuria. Sie beschreiben es als eine versunkene Insel vor der Küste Australiens, die einst verbunden gewesen sein könnte. Sie glauben, dass ihre Vorfahren von den Pleiadiern auf diesem Planeten in Lemuria angesiedelt wurden. Diese Überlieferung, die tausende von Jahren alt ist, besagt, dass die Plejadier die Aborigines hierher brachten, in Lemuria ansiedelten und ihnen halfen, ein goldenes Zeitalter zu erschaffen. Ein spirituelles, goldenes Zeitalter, okay? Spirituell, nicht technisch. Bewusst spirituell, wo die Menschen die Fähigkeit zur Telekinese hatten. Psychische Fähigkeiten, miteinander zu sprechen, ohne den Mund zu öffnen und so weiter und alles. Und die Navigation durch die geomagnetischen Felder mit Hilfe der Magnetitkristalle in ihrem Gehirn und alles andere. Irgendwann kam es zu einer Katastrophe und diese Insel versank, aber die Aborigines überlebten in Australien, wo sie bis heute noch sind. Und es gibt sogar noch Überreste dieser plejadischen Hieroglyphen, die ich mit eigenen Augen in Australien gesehen habe. Als ich vor einigen Jahren dort war, draußen im Outback, machte ich mit einigen Aborigines einen Walkabout im Outback. Wir gingen hinaus und sahen diese Glyphen. Und bis heute hat niemand auf der Welt diese Hieroglyphen entschlüsseln können, aber sie wurden auf 5000 Jahre datiert. Anhand der Patina in den Vertiefungen der Glyphen kann man das organische Material datieren. Sie sind 5000 Jahre alt. Ziemlich interessant. Springen wir jetzt nach Atlantis. Plötzlich kommen diese Wesen hier an. Sie werden die Anunnaki genannt, nicht wahr? Anunnaki bedeutet diejenigen, die vom Himmel auf die Erde kamen. 
Es ist ein allgemeiner Begriff, so wie wenn du und ich jetzt zu einem anderen Planeten reisen würden und sie fragen, hey, woher kommt ihr? Wir würden sagen, wir sind Erdlinge, oder? Genau, Floridianer aus Bokaratum. Wir sagen, wir sind Erdlinge, nicht wahr? Anunnaki ist ein Begriff für jene, die seine Bedeutung nicht kennen. Dieser Name erscheint im Enuma Elish, den sieben Schöpfungstafeln, im Epos des Atrahasis und in der Bibel als Anak. Es heißt, wir waren wie Heuschrecken in ihrem Blick. Die Terminologie der Anunnaki ist bekannt. Sie findet sich in der Tora und ist allgegenwärtig. Es ist ein bekannter Name. Es ist kein erfundener oder von Zechariah Sitchin ausgedachter Name. Es ist tatsächlich ein echter Name in alten Texten, den man finden kann, wenn man danach sucht. Also, aber sie schufen eine Zivilisation. Die Zivilisation, die die Anunnaki errichteten, wird die atlantische Zivilisation genannt. Nun, Atlantis nach Plato, nicht wahr? Und der Tat beschrieb sie als eine riesige Ringstadt, die im Atlantischen Ozean gelegen haben soll, Atlantis im Atlantik. Und es gibt Überreste von versunkenen Städten im Atlantischen Ozean. Das wissen wir heute einfach durch grundlegende Ozeanografie. Allerdings war diese beschriebene Ringstadt nur eine Hauptstadt auf der Erde, eine von vielen Hauptstädten, wahrscheinlich eine der schönsten Hauptstädte, die es auf der Erde gab. Diese Ringstadt im Atlantischen Ozean, aber nicht die einzige Hauptstadt. Es gab Herrscher in Regionen überall auf dem Planeten. Und Atlantis war eben diese Ringstadt von Atlantis nur eine. Es gab eine Zeit, in der Krieg die Welt beherrschte. Das goldene Zeitalter, einst voller Frieden und Fortschritt, begann durch Uneinigkeiten zu zerfallen. Hochentwickelte Wesen, deren Fähigkeiten das menschliche Verständnis überstiegen, führten erbitterte Kriege um die Herrschaft über Menschen und Ressourcen, nicht nur auf der Erde, sondern auch auf dem Mond und Mars. Schließlich entbrannte eine entscheidende Schlacht. Diese Schlacht ist gut in sumerischen Tafeln und Erzählungen dokumentiert. Sie führten Kriege, die von der Erde bis zum Mond und Mars reichten, weshalb Mars als Kriegsgott gilt. Überreste und Beweise für waffenfähiges Xenon in der Marsatmosphäre entdeckt vom Mars Global Surveyor, so wie im Boden analysiert von Rover Wissenschaftskids, belegen das Vorhandensein von waffenfähigem Xenon. Waffenfähiges Xenon Deutet auf einen nuklearen Krieg hin. Diese Wesen haben also in der Vergangenheit Massenvernichtungswaffen eingesetzt und Krieg geführt, um sich zu zerstören oder es zumindest versucht. Aber Atlantis war mehr als eine ringförmige Stadt. Es war eine interplanetare Zivilisation. Egal, wo wir auf der Erde sind, in diesem Moment stehen oder sitzen wir alle auf Atlantis. Es ist absolut faszinierend. Dieser Krieg, von dem du sprichst, ist deutlich in der Bhagavad Gita und den vedischen Texten beschrieben. Buchstäbliche Einzelheiten, nicht Raum, sondern wie Fluggeräte, Kriege im Gange, Nuklear, eine Art Explosion. Es wurde gründlich besprochen, sehr detailliert. Sie nennen die Namen der Waffen Brahmahanda. Sie besitzen die Brahmahanda-Waffe, die, einmal entfesselt, nicht mehr aufzuhalten ist. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu deaktivieren. Sie verfügen über diese eine Waffe, die das Leben in drei Welten vernichten kann. Sie hatten sogar eine Waffe, die die Kraft besitzt, einen ganzen Planeten zu zerstören. Diese Leute saßen nicht vor 10.000 Jahren und dachten, machen wir einen Sci-Fi-Film wie Star Trek oder Star Wars. Wir haben heute nichts vor, also schreiben wir einen Sci-Fi-Film und verbringen unzählige Stunden damit, das Ganze in Steintafeln zu meißeln. Und das ist einfach nicht passiert. Sie haben aufgezeichnet, was geschehen ist, das glaube ich, und es ist wahrscheinlich das nächste An der Wahrheit, das wir erreichen können. Es gibt immer seine Geschichte, aber ich denke, wir kommen so nah wie möglich heran. Im Mahabharata, der Bhagavad Gita, den indischen Veden, sprechen sie von den Vimanas, den Schiffen, die fliegen konnten, oder? Und sie hatten den Quecksilberbasierten Motor. Also nutzten sie einen ferrofluiden Wirbelmotor auf Quecksilberbasis, um lautlos von Ort zu Ort zu fliegen. Sie konnten eine Begleitung von Menschen von der Erde zum Mond mitnehmen. Wer flog damit? In alten Zeiten wussten diese Leute, wovon sie sprachen. Sie hinterließen sogar Flugpläne und die Entwürfe der Vermanas, mit denen sie flogen. Die Beweise sind also überreichlich vorhanden. Es ist nur so, dass die Mainstream-Medien sie ignorieren wollen, damit sie eine bestimmte Agenda und Denkweise in der Hauptbevölkerung aufrechterhalten können, zu Zwecken der Monetarisierung und der Unterdrückung alter Technologien, die das Militär und andere private Unternehmen erforschen und wahrscheinlich aktivieren und nutzen für ihre eigenen Dienste. Also ja, ich wollte gerade nachhaken, welchen Sinn es eigentlich macht, all diese 
Informationen zu leugnen. Aus finanzieller Perspektive ergibt es keinen Sinn, aber du hast ja gerade einige Gründe dargelegt. Doch jetzt kommen Beweise ans Tageslicht, die man einfach nicht ignorieren kann. Nehmen wir beispielsweise Gobekli Tepe, das erst vor kurzem entdeckt wurde und dessen Alter auf etwa 13.000 Jahre datiert wird. Das verschiebt die Zeitleiste unserer Geschichte merklich nach hinten. Die Arbeit, die Grant Hancock leistet, Ach Mensch. Er bahnt den Weg, wie man sagt, der Erste durch die Wand ist am blutigsten. Und er ist das ohne Zweifel. Oh Mann, zweifellos. Wie weit reicht Ihrer Meinung nach die Menschheitsgeschichte zurück? Ich glaube, Ihre Geschichte reicht weit zurück. Ich sehe das auf zwei Weisen. Erstens, die Anunnaki kamen laut den Tafeln vor rund 450.000 Jahren. Das ist wichtig, denn bei ihrer Ankunft gründeten sie eine isolierte Zivilisation, ohne den Wunsch, Kontakt mit dem aufzunehmen, was später Homo sapiens genannt wurde. Damals gab es uns Homo sapiens noch nicht. Unsere Vettern, eine Hominidenart, waren bereits hier. Wir wissen von ihrer Existenz, da berichtet wird, sie seien schon vor uns da gewesen. Es gab Wesen mit eigenen Gemeinschaften und Lebensweisen. Auf einer bestimmten Entwicklungsstufe fügten sie ihre Essenz zu unserer hinzu, um uns genetisch zu den Homo sapiens zu formen. Nach zahlreichen Experimenten waren diese Vettern schon anwesend. Vor rund 450.000 Jahren existierten wir hier, ohne auf Bäumen zu leben oder uns affenartig zu verhalten. Und aßen Bananen und all diesen verrückten Kram. Diese bilaterale, bipedale, Hominiden-Version, die uns schon sehr ähnlich sah, existierte bereits auf diesem Planeten. Laut diesen Tafeln haben sie gearbeitet. Sie schufen Kanäle und Städte und so weiter, bauten Ressourcen ab und entwickelten eine Zivilisation über einen Zeitraum von etwa 200.000 bis 250.000 Jahren, bevor sie beinahe Krieg gegeneinander führten, weil sie selbst es leid waren, die Arbeit zu verrichten. Und die Könige der Erde, Anu Enki und Lil, hatten das Gefühl, dass sie sie zu dieser Arbeit zwangen und sie waren müde, beklagten sich über die Notwendigkeit einer Pause und so beschlossen sie, in den Krieg zu ziehen. Das steht im Epos von Atra Hasis. Also gingen sie nach Südafrika zum Adamskalender, wo sie die ältesten Goldminen fanden, 200.000 Jahre alte Goldminen, und sie umzingelten das Gelände und begannen, sich auf den Krieg vorzubereiten. Und Enki hatte eine Idee. Er sagte, schaut, lasst uns das vorhandene Wesen auf diesem Planeten nehmen und unsere Essenz hinzufügen, damit sie die Last der Arbeit tragen. Also im Grunde genommen eine Sklavenrasse erschaffen, nicht aus Staub, nicht aus dem Nichts, nicht wie es die Bibel darstellt, dass man etwas Lehm nimmt, diesen anfeuchtet, darauf spuckt und so weiter. Nein, vielmehr indem man ein bereits existierendes Wesen nimmt, es genetisch modifiziert, verändert, ein Verehrungsgen einpflanzt, von dem wir durch genetische Forschungen jetzt sicher wissen, dass es in das Genom eingefügt wurde. Dieses Gen kann aktiviert oder auch deaktiviert werden. Wir werden sie so konditionieren, dass sie uns anbeten, uns als Götter betrachten und für uns arbeiten. Alles zu unserer Verherrlichung. Sie wurden eingesetzt, um alle Arbeiten zu erledigen und die Last der arbeitenden Anunnaki-Klassen zu mindern. So wurde der Erste Krieg gleichsam abgewendet. Das ist unsere Geschichte. Wir wurden tatsächlich umgestaltet, um auf diesem Planeten als Sklavenrasse zu dienen. Sie sprachen von den Sumerern. Wann lebten die Sumerer und gehörten sie zu den Anunnaki? Nun, die Sumerer waren Wesen, die hier waren. Sie waren die Ersten, die laut den Tafeln genetisch manipuliert wurden und sozusagen die Ursprünge der sogenannten Menschheit darstellen. Viele der Tafeln reichen etwa 6.000 bis 8.000 Jahre zurück, was der Grund dafür ist, dass viele biblische Texte nur 6.000 Jahre der Erdgeschichte aufzeichnen. Denn sie übernahmen ihre Geschichte und Informationen von sumerischen Tafeln. Die sumerischen Tafeln wurden direkt in die biblischen Texte des Alten Testaments kopiert. Und deshalb glauben Menschen, die Christen werden, dass die Erde nur 6.000, die Eiferer, 6.000 Jahre alt ist. Aber das ist tatsächlich nicht korrekt. Sie kommen nur auf diese Zahl, weil dass das Datum der Mehrheit der sumerischen Tafeln ist, von denen die Informationen plagiiert wurden. Aber wir wissen jetzt, da wir immer ältere Tafeln finden, dass diese Tafeln Kopien von noch älteren Tafeln sind. Also wurden Tafeln im Laufe der Zeit weitergegeben, sie alterten oder man wollte eine Kopie einer Tafel in eine andere Region bringen, sie wurde kopiert. Mit anderen Worten, jemand saß da mit einem Stichel und übertrug die Informationen von Tafel zu Tafel. Es gibt also Versionen über Versionen. Wir haben sogar eine ältere Fassung des Enuma Elish gefunden. Und so auch in der ältesten Version. In der ältesten Version gibt es einen Planeten namens Niburu. Aber in der neueren Version, die etwa 6000 Jahre alt ist, heißt er Marduk. Denn Marduk hat den Namen zu seinem eigenen geändert, weil er der Zerstörer sein wollte. Es existieren also verschiedene Fassungen dieser Tafeln im Laufe der Zeit. Ja, sie wurden neu kopiert. 
Tauchen wir also ein wenig in die Bibel ein, denn das ist eine wirklich interessante Idee, zumal ich christlich erzogen wurde. Ich habe die Geschichte und all das Zeug gelernt und wurde mit dem Älterwerden immer neugieriger darauf zu erforschen und Dinge, die für mich mehr Sinn ergaben. Aber kannst du ein bisschen über das Konzil von Nisea sprechen, welches die meisten Christen und Katholiken wissen eigentlich nicht diese Geschichte. Denn alles, was nach der Welt und nach dem Dogma kommt, ist das Wort Gottes. Richtig? Es könnte sein, aber die physischen Aspekte der Bibelzusammenstellung und Bearbeitung fanden im Konzil von Nizea statt. Können Sie Leuten, die das nicht kennen, erklären, was dort geschah? Das ist übrigens echte Geschichte nicht erfunden. Keine Fiktion. Das ist tatsächlich antike Geschichte. Ja, das ist wahre Geschichte, das Konzil von Nigea. Unter dem Papst, sein Name war kein römischer Kaiser. Der römische Kaiser Konstantin in Rom hatte beschlossen nach dem Motto, weißt du was, Mann, wir kämpfen gegen das Christentum, diese monotheistische Denkweise und es kostet uns finanziell sehr viel. Es ist einfach sinnlos. Diese Leute rebellieren ständig gegen uns. Und dennoch wächst es weiter, so sehr wir es auch ablehnen, es breitet sich einfach aus. Vielleicht sollten wir es einfach akzeptieren, wissen Sie, es einfach hinnehmen und integrieren unsere heidnischen Feiertage darin. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Steuern zu erheben, die Zehnten einzufordern, sowie alle Opfergaben zu nehmen. Und so schien es eine hervorragende Idee zu sein. Das Konzil von Nicea trat zusammen und die Gelehrten begannen, viele der überlieferten Texte zu analysieren, die vornehmlich das Alte Testament der Bibel, Informationen aus der Tora und verschiedene Schriften, die über die Zeit in Höhlen und Vasen gefunden wurden. Und sie sagten, wisst ihr was? Lassen wir das zu einem Buch zusammenfassen. Anstatt all diese einzelnen Schriftrollen und Texte überall verstreut zu haben, lassen wir das zu einer kanonisierten Bibel machen. Und so begannen sie, Informationen aus verschiedenen Texten auszuwählen. Viele der Texte, die sie gefunden hatten, auf diesen Schriftrollen, den Schriftrollen vom Toten Meer, den Schriften von Nakamadi, anderen antiken Texten und der Tora, sie waren tatsächlich, sie waren größtenteils von sumerischen Tafeln abgeschrieben, dem Mahabharata, Teilen der Bhagavad Gita und, glaubt es oder nicht, aus dem tibetischen Totenbuch sowie dem ägyptischen Totenbuch, das eigentlich das ägyptische Buch des Herausgehens bei Tage heißt. Und es gab noch weitere Bücher, die Apokryphen, die entschieden wurde wegzulassen, wie das Buch Henoch und das Buch Adams und andere. Es ist eine unglaubliche Menge an Informationen. Sie haben buchstäblich so etwas wie, ja, fügt das ein, ändert das oder tauscht diese zwei Verse aus. Bearbeitet dies, löscht das. Lasst es drin, aber löscht diese Aussage. Kürzt diese Geschichte. Sie ist zu lang. Nehmt sie raus. Sprecht nicht darüber. Sprecht nicht darüber. Und so machten sie diesen Remix des Textes und fügten ihn in dieses Buch ein, das sie die kanonisierte Bibel nannten. Und dann fingen sie an, es zu verbreiten und sagten, dies ist das Wort Gottes. Nein, es ist das Wort des Menschen. Es ist ein echter Remix, genau das ist es. Verstehst du, was ich meine? Also nahmen sie Informationen, die bereits kopiert und plagiiert waren, und remixten sie noch weiter. Das Problem, das du also mit der Bibel hast, ist, dass du einige Wahrheiten hast, vermischt mit Informationen, die teils wahr, teils gelogen sind, von Menschenhand remixed, und einige Informationen, die komplett und absolut frei erfunden sind. Wenn du über die Hölle redest und über Entrückungen und all diesen Kram, das Zeug existiert nicht einmal. Also es ist ein ziemlich interessantes Buch. Aber sie haben erkannt, dass die Macht über die Macht der Informationen und wie sie damit Massen beherrschen konnten. Sie wussten, dass sie buchstäblich Massen von Menschen dominieren konnten und das taten sie auch. Es ist bedauerlich, denn es hat uns in eine Zeitschleife versetzt, die den technologischen Fortschritt der Menschheit verlangsamt hat. Eine wissenschaftliche Studie, basierend auf den Arabern, zeigte, wo wir im 19. Jahrhundert standen und den technologischen Fortschritten, die von den Arabern kamen. Sie erkannten, dass wir ohne die Inquisitionen und das Römische Reich bereits im 19. Jahrhundert auf dem Mond hätten sein können. So sehr hat Religion die Entwicklung der Menschheit zurückgeworfen. Das ist ziemlich interessant. Das Buch hat heute offensichtlich immer noch enormen Einfluss auf das menschliche Bewusstsein, wegen der Unwilligkeit der Menschheit, Informationen zu recherchieren und zu hinterfragen. Es hat immer noch einen starken Einfluss auf uns und wird das auch noch eine ganze Weile haben, obwohl die Menschen langsam aufwachen und mehr Fragen stellen, tiefer in den Text eindringen, nach Antworten suchen 
und Fragen zu den widersprüchlichen Informationen darin stellen, es gibt immer noch viel zu tun. Ja, es ist ein Dogma, dass ein Haufen Priester sich hingesetzt, niedergeschrieben und das Wort Gottes durch das ganze Buch kanalisiert hat. Am Ende sagen sie, schaut, was wir getan haben. Doch das entspricht nicht den historischen Tatsachen. Wenn man nur ein wenig recherchiert, äh, und das soll die Essenz nicht schmälern, nein, keineswegs, was die Lehren betrifft, findet man viel Gutes in der Bibel. Ich stimme zu, es gibt großartige Lektionen, Lebensweisen und all das, aber es ist keine vollständige Idee. Schauen wir uns Jesus an für einen Moment. Wie Yogananda sagt, wurde er an einem Tag gekreuzigt, aber seine Lehren werden seit den letzten 2000 Jahren gekreuzigt. Und ein so schöner und wahrer Satz, wie ich ihn selten gehört habe. Wer war also der wirkliche Mensch, den deine Forschung zeigte? Jesus. Ja, Jesus war Jeschua, das war sein Name, Jeschua. Äh, was meiner Meinung nach im Grunde Josef entspricht, das ist sein richtiger Name, wenn man ihn amerikanisch aussprechen möchte. Äh, nun, das war eine wirkliche Person, die existiert hat. Manche Leute denken, oh, er war eine Erfindung. Nein, nein, es gibt viele Beweise dafür, dass er tatsächlich existiert hat. Er lebte, atmete, Blut floss in seinen Adern. Er war ein lebendiger Mensch, M-E-N-S-C-H. Er glich einer Art fliegendem Mann, der Flügel auf seinem Rücken trug. Zweifellos war er ein Mensch, hervorgegangen aus einem Mutterleib. Aber hier kommt das Besondere. Er war durch eine Jungfrauengeburt zur Welt gekommen, ein Fakt, der im Text dokumentiert ist. Doch als ich genauer hinschaute, sehen Sie, vielleicht war das ein Fehler oder vielleicht eine äh, Fehlübersetzung oder haben Sie das auch noch abgeändert? Ich habe durch den apokryphen Text herausgefunden, dass auch seine Großmutter eine Jungfrauengeburt war. Das ist wirklich interessant. Also sehen wir hier eine festgelegte Blutlinie, wo durch die Großmutter seine Mutter kommt und dann durch seine Mutter er selbst, beide durch In-vitro-Fertilisation. Okay, das ist fortschrittliche Technologie. Das war absichtlich gemacht. Das war kein Fehler. Das war kein Unfall. Das ist eine Art genetische Manipulation. So erzeugt man in der modernen Wissenschaft einen Zygote und führt eine In-vitro-Fertilisation durch, um ein Baby in einem Mutterleib zu erschaffen, ohne Geschlechtsverkehr zu haben. Und das hatte einen Zweck und einen Grund. Das Einzige, was ich vermuten kann, ist, dass die Gene, die diesem Zygoten hinzugefügt wurden, als man eine Eizelle nahm und genetisches Material hineinmischte, um es dann in einen Mutterleib einzusetzen, wohl etwas von dieser DNA der Anunnaki enthalten haben müssen. Also obwohl wir alle Anunnaki-DNA in uns tragen und manche vielleicht ein bisschen mehr, könnte es sogar sein, dass er seine Erinnerungen wiedererlangen würde, aus einem möglichen früheren Leben und weiter mit dem Älterwerden, Interessanterweise verschwindet Jesus, als er zwölf Jahre alt wird, aus der Bibel. Wohin ging er? Es existiert ein Text, bekannt als das Evangelium der Heiligen Zwölf. Und dieses Evangelium der Heiligen Zwölf, das natürlich aus der kanonisierten Bibel ausgelassen wurde, berichtet, wohin er ging. Er ging, um in Ägypten zu leben. Also sagte ich, lass mich in ein Flugzeug steigen und nach Ägypten fliegen. Also gehe ich nach Ägypten und finde den Ort, an dem er lebte, das koptische Kairo. Und man kann dort bis heute hingehen. Es ist eine heilige Stätte dort drinnen. Früher war es ein Haus, jetzt ist es eine Kirche. Eine koptische Kirche, natürlich. Aber der Ort, an dem er schlief und sein Haupt bettete, ist immer noch da. Er und seine Mutter. Und ihre Namen sind auch in die Fensterbank eingraviert. Und es wird sehr sicher aufbewahrt. So kann jeder aus aller Welt mit einem Reisepass dorthin fliegen, wo er tatsächlich als Kind und Teenager schlief. Von dort aus zog er weiter und ging nach Tibet, um Qigong und Reiki zu lernen, Heilung und Hand auflegen, Energie im Körper bewegen und so weiter. Das bestätigte der Dalai Lama. Dann verließ er den Ort, ging nach Indien, um mystische Künste zu erlernen und lehrte Reinkarnation auf dem Weg zurück nach Ägypten. Mit 32 Jahren kehrte er nach Ägypten zurück, wo die Bibel ansetzt, ich rufe meinen Sohn aus Ägypten. Dieser Ausdruck steht genauso in der Bibel, als er aus Ägypten kam. Er kommt in Jerusalem an, reitet auf dem Rücken eines Esels ein. Die ganze fehlende Epoche im Leben Jesu, die es gab, ist nicht einfach verschwunden. Sie wurde absichtlich ausgelassen, um eine bestimmte Ideologie und ein Dogma darüber zu schaffen, wer Jesus ist und war. Kürzlich wurde das Buch von Jesu Frau entdeckt, das sich im Theologischen Seminar von Harvard befindet. Dieses Fundstück unterstützt die Theorie, dass Jesus wahrscheinlich mit Maria Magdalena verheiratet war und Kinder hatte, was die Existenz der Merowinger Blutlinie bedeuten könnte, die bis heute auf der Erde wandeln könnte. In der älteren Sinai-Bibel wird Jesu Kreuzigung nicht erwähnt. 
obwohl diese älter als die King James Bibel ist. Daher neige ich dazu, dem älteren Text mehr Glauben zu schenken, da er vermutlich näher an der Wahrheit ist. Meiner persönlichen Meinung nach ist die Kreuzigung eine Sache des Bewusstseins, ein Symbol für die Wiedergeburt und das Erheben des Bewusstseinsniveaus durch die Taufe. Es hat nichts mit Wasser zu tun, auch nicht mit dem gebunden und aufgehängt werden an ein Kreuz. Ich bin überzeugt, dass dies Fehlinterpretationen sind, entweder zufällig oder absichtlich, um Menschen zu beeinflussen. Die wahre Botschaft ist, dass wir hier sind, um uns selbst zu retten und uns selbst zu vergeben. Nur so können wir vorwärts kommen. Du kannst dein inneres Licht nicht aktivieren, bevor du nicht zu vergeben gelernt hast. Es ist bemerkenswert, Billy, dass, ich meine, vieles von dem, worüber wir sprechen, ist, es gibt Dinge, weißt du, Aufzeichnungen davon. Es ist nicht nur ein, hey, lass uns reden, die Erde ist flach. Übrigens, es werden mindestens vier oder fünf Kommentare kommen, nur weil ich das gesagt habe. Natürlich, sie werden durchdrehen. Sie sind Fanatiker. Deshalb. Genau. Es ist also nicht so, dass wir uns Dinge ausdenken. Das basiert alles irgendwie auf antiken Texten, antiker Geschichte, antiken Quellen. Aber lassen Sie mich Ihnen diese Frage stellen, denn Sie sind genauso an vorderster Front wie Graham, wenn es darum geht, diese Informationen an die Welt zu bringen. Warum fühlen Sie, dass Menschen durch Informationen bedroht sind, dass es nicht übereinstimmt mit Ihrem Dogma, Ihrer grundlegenden psychologischen Basis? Denn wenn du etwas sagst, und ich habe dieses Beispiel schon früher verwendet, ist es so, als ob ich an das christliche Dogma oder ein anderes glaube, das ist egal. Und plötzlich präsentierst du ein neues Konzept, das Sinn ergibt, aber nicht zu dem passt, was ich gelernt habe. Und ich denke mir, Wiedergeburt. Wenn ich an Wiedergeburt glaube, kann ich nicht alles glauben, was mir Eltern, Kirche, Kultur und Gesellschaft beigebracht haben. Moment mal. Dann haben sie alle Unrecht gehabt. Und liege ich falsch? Und dann ist es wie ein Dominoeffekt, bei dem man sich selbst verliert. Deshalb halten sie inne. Sie wollen kämpfen. Sie wollen schützen. Sie wollen hinausgehen. Was ist ihre Meinung? Wie gehen Sie damit um? Denn ich muss annehmen, dass Sie auf Widerstand stoßen. Ich bekomme Morddrohungen. Die Leute sagen immer zu mir, du hast keine Angst vor der Regierung. Ich denke mir, die Einzigen, die mir drohen und tatsächlich gedroht haben, mich umzubringen, sagen mir, sie werden mir in den Kopf schießen, zwischen die Augen und mich so umbringen. Und wenn ich zur Konferenz gehe, werde ich tot sein. Das sind alles Fanatiker. Das hat nichts mit der Regierung zu tun. Religiöse Dogmatiker, äh, Flacherdler, haben mir Morddrohungen geschickt, also kommt keine Regierungsbehörde, um zu versuchen, ich bin noch nicht groß genug. Vielleicht, wenn ich mal 15, 20 Millionen Anhänger habe, aber momentan sind die Leute, vor denen ich mich in Acht nehmen muss, vor denen ich mich wieder schützen muss, die Fanatiker. Das sind die gefährlichsten Menschen auf dem Planeten. Und der Beweis dafür sind all die Kriege, die auf diesem Planeten stattgefunden haben. Es sind die Fanatiker. Die Leute, die in Dogmen und harte Glaubenssysteme verstrickt sind. Sie werden dich töten wegen einer politischen Überzeugung. Sie werden dich töten wegen eines religiösen Glaubens oder irgendeines anderen dogmatischen Glaubenssystems, das sie sich selbst eingeprägt haben. Und der Grund, warum die Leute so wütend und beleidigt und sauer und ängstlich werden, wenn du die Arten von Themen ansprichst, über die wir heute sprechen, ist, weil, wie ich immer sage, sie bei ihrer Geburt einen Namen, eine Rasse und eine Religion bekommen haben. Und jetzt verteidigen sie seit ihrer Geburt eine falsche Identität. Und plötzlich tauche ich auf. Ich komme auf die Bildfläche und reiße ihnen diese falsche Identität weg. Ich entreiße es ihrer Seele. Und das schmerzt sie. Denn jede einzelne Zelle in ihrem Körper vibriert und resoniert mit diesem Programmiercode, den sie seit der Geburt verinnerlicht haben. Und jetzt fühlt es sich allein. Es fühlt sich nackt. Wenn du ein Baby nimmst, richtig, ein neugeborenes Baby kommt aus dem Mutterleib und du legst es direkt auf die Brust der Mutter, dann ist das Baby ruhig, nicht wahr? Es ist ruhig. Es ist entspannt. In dem Moment, in dem die Krankenschwester kommt und das Baby von der Mutter wegnimmt, strampelt und schreit es. Es will Körperkontakt. Es will die Wärme der Mutter. Es will Wärme. Es will den Geruch der Mutter. Es ist genau dasselbe. Wenn man jemandem sein Glaubenssystem entreißt, sie fühlen sich nackt, bloßgestellt und besonders je älter sie sind, desto schlimmer ist es, denn nun wird ihnen bewusst, oh mein Gott, 20, 30, 40 Jahre, 50 Jahre, diese Informationen könnten ungültig sein. Diese Informationen, an die ich so dogmatisch geglaubt habe, die ich all diese Jahrzehnte so fest an mein Herz gedrückt habe, könnten der Wahrheit nicht einmal nahe kommen. Und was nun? Nein, ein Pastor hat mir das mal gesagt. Ich weiß, du hast wahrscheinlich recht, aber ich muss das trotzdem machen. Sicherheitshalber. 
Also sagt es mir auch, was mich zum zweiten Teil meiner Antwort bringt. Die Menschen, die Mehrheit, ich würde nicht sagen 100 Prozent, aber ich würde sagen 90 Prozent der Menschen, die sich mit Religion und dogmatischen Glaubenssystemen beschäftigen, tun dies aus einem einzigen Grund, und zwar weil sie glauben, dass sie, wenn sie es nicht tun, nicht in einem Jenseits für alle Ewigkeit in Frieden und Ruhe überleben werden. Mit anderen Worten, was sie wirklich sagen ist, ich mache das, um meinen eigenen Hintern zu retten. Denn wenn ich das nicht tue, besteht die Chance, dass ich in diesen Feuersee geworfen werde. Was es mir also beweist, ist, dass es keine echte, wahre Liebe zu diesen Wesenheiten und Gestalten gibt, denen sie huldigen und zu denen sie beten und so weiter. Und es ist Angst. Reine, unverfälschte Angst. Das ist es wirklich. Und deshalb klammern sie sich so fest daran, dass sie es nicht loslassen wollen, weil die Angst vor diesem Feuersee und dieser Verdammnis sie gepackt hat. Und sie das an ihre Kinder weitergegeben haben und die Kinder es an ihre Kinder weitergeben und so weiter und so fort. Und das ist der eigentliche Grund, warum sie sich so fest daran halten. Du hast völlig recht. Genau, mein Freund, es ist ziemlich bemerkenswert. Ich verstehe es bis zu einem Grad hier in der Show, denn selbst Skeptiker von Nahtoderfahrungen äußern sich, weil sie können den Gedanken nicht fassen, quasi, oh, es ist reine Liebe jenseits und dies ist ein Leben, du hast ein anderes, du wirst reinkarnieren und sie können den Gedanken einfach nicht fassen. Wenn du Tausende und Abertausende von Menschen hast, die über diese Konzepte sprechen, ist das ziemlich bemerkenswert. Jetzt möchte ich für einen Moment zurück nach Ägypten. Die Pyramiden. Die Pyramiden. Wir schätzen, dass sie ungefähr 36.000 Jahre alt sind. Zumindest laut. Mindestens. Der Grund dafür ist, dass, ich sage es mal schnell, in den Tafeln weist Tods Vater ihn an, eine große Sphinx zu errichten und sein Gesicht darauf zu setzen. Das war vor ungefähr 36.000 Jahren. Das heutige Gesicht der Sphinx ist etwas, das die Ägypter später hinzugefügt haben, denn es sieht nicht aus. Proportional, nicht Proportionate. Richtig. Also, diese Archäologen vermuten, es war ursprünglich ein Löwenkopf. Es war nie ein Löwenkopf. Es war immer ein Menschenantlitz, das sie nie. Entweder haben sie die Tafeln gelesen und wollen sie ignorieren, oder sie wollen ihre verrückte Hypothese ausdenken, die aus ihrem Gehirn stammt und nicht existiert. Die Tafeln sagen aus, dass es Tods Gesicht war, selbst wenn er als Ibisvogel gezeigt wird. Das ist nicht sein echtes Gesicht, sondern eine Maske. Es scheint ein Archetyp oder eine Metapher zu sein, die Dunkelheit ins Licht rückt. Sein Gesicht war darauf, weil Enki befahl, es solle so sein. Damals hieß er Nigazida in den sumerischen Texten. Ja, wenn man in den sumerischen Texten nach Nigazida sucht, stellt man fest, dass das Gesicht der Sphinx seins war. Es war auf das Sternbild Löwe ausgerichtet, was seine Herrschaftszeit über das Land Kemet markierte. Und dann begannen er und sein Bruder Marduk, auch bekannt als Amun-Ra, diese direkten Auseinandersetzungen. Und Tod verließ das Land und ging nach Mesoamerika. Als er wegging, meißelte sein Bruder das Gesicht um, viel später zu dem seiner Söhne. Also ist es das Gesicht von Tods Neffen. Das wurde in die Sphinx gemeißelt, das Gesicht seines Neffen, des Sohnes von Amun-Ra. Es ist das Gesicht, das dort oben thront. Jetzt. Deshalb ist es nicht proportional zur Größe des Körpers. Wenn die große Pyramide und andere Strukturen vor über 36.000 Jahren erbaut wurden, wie haben sie das bloß gemacht? Das ist ziemlich interessant. Viele fragen, wie man auf die 36.000 Jahre kommt. Es liegt nicht nur daran, dass die Tafeln vor 36.000 Jahren entstanden. Betrachtet man den Präzessionszyklus der Tag- und Nachtgleichen, erkennt man, dass eine Präzession zurückliegend, aufgrund vieler, wenn ich denn der Ereignisse, durch natürliche geologische Katastrophen, keine geeignete Zeit zum Bau von Sphinx und megalithischen Strukturen war. Denn wir wissen sicher, dass ein katastrophales Ereignis ereignete sich, ein Asteroid traf die Nordpolregion, die Folgen erstreckten sich bis Afrika. Warum also Pyramiden und Sphinxen bauen währenddessen? Das wäre unlogisch. Es macht keinen Sinn. Man muss also weiter in der Präzessionsperiode zurückgehen. Genau das ist der Schlüssel. Äh, vor 36.000 Jahren, also gehst du zwei Präzessionszyklen zurück, du hast die smaragdenen Tafeln des Tod, die sagen, ich habe das große Pyramidenmuster nach der Kraft der Erde erbaut, damit es ebenfalls durch die Zeitalter bestehen bleibt. Du hast diesen Text genau dort. Und dann siehst du die Verwitterungsspuren an der Sphinx und denkst, Moment mal, diese Dinge sind super antik. Wenn du dir ansiehst, wie Ethel über den Bau der Pyramiden spricht, gibt es ein paar Dinge, die mich fasziniert haben. Erstens spricht er von der Fähigkeit, Stein durch bewusstes Denken und kymatische Frequenzen zu manifestieren. Er nutzt das Licht seines eigenen Wesens, richtig? Also verwendet er bewusste Lichtwellen und was kymatische Frequenzen, um Blöcke zu manifestieren. Das ist verrückt. 
Denn als ich das zum ersten Mal las und nachforschte, konnte ich keine Wissenschaft finden, die auch nur annähernd so etwas zu tun imstande ist. Erst kürzlich bis vor etwa, ich glaube, dreieinhalb Jahren haben Wissenschaftler zum allerersten Mal in einem Labor mit photonischer Energie, Lichtwellenenergie und Frequenzen, kymatischen Frequenzen, also Schall, echte Materie in Existenz manifestiert. Und das ist jetzt wieder durch Peer Review bestätigte Wissenschaft. Wir haben wieder entdeckt, was in alten Tafeln vor 36.000 Jahren beschrieben wurde, die Fähigkeit, mit Wellen und Kymatik feste Materie zu erschaffen. Also nicht alle Steine wurden auf diese Weise erschaffen. Einige wurden aus einem Steinbruch gewonnen und einige wurden tatsächlich in die Existenz manifestiert. Und ich glaube, meiner persönlichen Meinung nach, dass allein durch das unter dem Pyramiden sein, das in der Mitte sein, das im Oberteil sein, ich glaube, dass die große Pyramide beispielsweise von oben nach unten gebaut wurde. Schwer zu glauben und schwer zu verstehen. Doch faszinierend ist einer dieser X-Men-Filme, der herauskam, dieser alte Gott, der vermutlich Tod darstellen soll. Amen Ra, er konstruiert die Pyramide von oben nach unten. Es ist ein älterer, vielleicht kam er vor sieben Jahren raus. Oder so ähnlich, Apokalypse. Ja, Apokalypse, genau, Apokalypse, genau. Und ich dachte so, oh mein Gott, das habe ich erst vor zwei Monaten in einem Video gesagt. Es war verrückt, denn der Trailer ist erschienen. Das ist verrückt. Aber es gibt auch andere alte Texte, die darüber sprechen. Die Pyramide von oben nach unten aufgebaut ist, aber in Wirklichkeit ist sie eine hochentwickelte Struktur. Wenn man sich die Anordnung ansieht, all die Kammern im Inneren und all die verborgenen Kammern, die es gibt, und natürlich geheime, verborgene Ausgänge, die dort existieren, denn die Menschen, die von innen bauten, wollten nicht eingeschlossen oder eingesperrt werden, und ihre Körper wurden nie gefunden, was bedeutet, dass sie irgendwie herausgekommen sind. Es ist wirklich eine super duper Struktur. Diese Struktur der großen Pyramid ist ein multifunktionaler Steincomputer. Es ist nicht nur eine Pyramide, die Strom erzeugen kann. Es ist nicht nur eine Pyramide, die die Position der Sterne am Himmel markieren kann. Sie hat eine multifunktionale Funktion. Wenn man betrachtet, wie sie auf einem Aquifer saß, als noch Wasser darunter floss, als der Nil viel näher war, dann würde dieses Wasser physiostatische Elektrizität erzeugen, die Ionen in die Pyramide schicken würde, die dann die große Galerie hinauf in die Königskammer verstärkt würden, um dann durch die Spitze hinauszuschießen, welche dann zu Obelisken in der Region übertragen würde, um als drahtlose Elektrizität eingefangen zu werden, die dann von den alten Ägyptern mittels sogenannter Jetzt, die am Ende Kabel hatten, genutzt werden konnte, um Glühbirnen zu betreiben, Vergoldungen vorzunehmen und so weiter, was wir wissen, dass sie es taten. Ein Teil dieses Wassers würde auch in die Basis hochfließen und in die Königinnenkammer hinabsteigen, die zur Elektrolyse genutzt wurde, um Wasserstoffatome zu gewinnen. Diese Atome würden dann durch die Schächte gepresst und auf Sternensysteme gerichtet, wenn Ausrichtungen stattfanden. Und wofür verwenden wir heute Wasserstoff? In der modernen Zeit für Kommunikation über weite Strecken des Weltraums. Wir versuchen gerade, Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Wir versuchen, mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Was nutzen wir? Die Wasserstofffrequenz? Genau, wie es die große Pyramide tat. Sie sandte Botschaften an Aldebaran, Orion, Sirius, Sternsysteme, mit denen wir uns ausrichten und kommunizieren. Hey, das ist ein Update darüber, was in den letzten zehn Jahren hier auf der Erde passiert ist. Und dann ist da natürlich noch die Tatsache, dass es dir eine komplette Analyse liefert. Sobald du die Größe und die Abmessungen der, der Steine und Blöcke analysierst, kannst du das Jahr herunterbrechen. Du kannst die Entfernung von der Erde zum Mond berechnen. Du kannst die Entfernung von der Erde zur Sonne berechnen. Du kannst die Geschwindigkeit der Erde um ihre Achse berechnen. Du kannst die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne und die Geschwindigkeit der Sonne um den galaktischen Äquator berechnen. Du kannst sogar die Geschwindigkeit unserer Galaxie um den lokalen Sternhaufen berechnen. Alles ausgehend von den Abmessungen der großen Pyramide. Sie haben also diese Infos kodiert auf eine Weise, dass es schließlich heruntergeladen oder transkribiert werden konnte von Personen, die es später erhalten würden. Es ist vergleichbar damit, einen Film auf DVD zu brennen, aber in tausend Jahren gibt es keine DVD-Player mehr. Sie wäre dann nur eine Scheibe. Also mussten sie einen Weg finden, das könnte über Sprache hinausgehen. Mathematik ist die ultimative Sprache des Universums. Das ist es. Das ist die Sprache Gottes. Die Sprache Gottes ist die Mathematik. Punkt. Aus. Jetzt weiß ich, dass dies eine umfangreichere Frage ist und wir vielleicht zurückkehren müssen, um noch eine Folge zu machen. Aber die hinduistische und indische Kultur, schon angesprochen, hat eine umfangreiche Geschichte von den Anunnaki und den Kriegen und all diesen Dingen, 
Was weißt du über die Ursprünge einer der möglicherweise ältesten bekannten Kulturen auf der Welt? Denn die vedischen Schriften gehören zu den ältesten Texten. Und sie sagen, oh, es sind 6000 Jahre, natürlich 4 oder 5000 Jahre. Aber die Inder und die Hindus und die Priester sagen, nein, diese Infos gehen 10.000 bis 15.000 Jahre zurück. Was können Sie über diese Kultur sagen? Wie bauten Sie die Pyramiden und welche Belege zeigen, dass Sie die Erbauer waren? Das ist eine eigene Welt. Hören Sie, das Interessante an dieser Kultur und all diesen Kulturen ist, dass sie so alt sind, nicht wahr? Also bereite ich mich darauf vor, einige Forschungen anzustellen über verschiedene Tempel. Einer davon ist in Indien die Kailash Tempel. Richtig, wo sie einen Berg genommen und von außen nach innen gearbeitet haben, um diese Tempel zu erschärfen. Ich vergleiche dies mit den Tempeln von Lalibela in Äthiopien, die aus einem Berg herausgearbeitet wurden, von außen nach innen. Gleiches gilt für Abu Simbel und Jordanien, identische Techniken. Ich plane, diese Tempel zu dokumentieren, um die Werkzeugspuren und Methoden aufzuzeigen, die überall gleich sind. Es scheint, als ob ein Meisterarchitekt trotz unterschiedlicher Glaubenssysteme sein Wissen teilte. Man erkennt, dass diese Kulturen entweder gleiche Anweisungen oder Wissen hatten, wie ein Meisterarchitekt, der die Zivilisation voranbrachte. Mit anderen Worten, eine Person hat nicht alles erschaffen, sondern ihr Wissen weitergereicht. Beim Betrachten indischer Schriften entdeckt man, dass sie in einigen der von mir gelesenen Bereiche möglicherweise 100.000 oder sogar 200.000 Jahre alt sein könnten. Dies ähnelt den alten sumerischen Tafeln, die Zeitspannen von etwa 400 Jahren referenzieren. Wir haben es hier also wirklich mit sehr alten Informationen zu tun. Und wenn man beginnt, einige der Tafeln zu analysieren, die sumerischen, erkennt man, dass diese Personen, die sie nannten, sie werden die Gelehrten genannt, die Helden aller Gelehrten, sie sahen anders aus. Mit anderen Worten, sie sahen aus wie verschiedene Menschenrassen. Und ich dachte mir, das ist ziemlich unglaublich. Sie sahen nicht nur aufgrund der Beschreibungen wie verschiedene Rassen aus, sondern sie zogen um den Planeten und gründeten Zivilisationen oder bauten sie auf. Und da begann ich, eine Idee zu entwickeln. Ich will die Genetik des Menschen erforschen und herausfinden, warum wir unterschiedliche Rassen sind. Eigentlich gehören wir alle zur selben Rasse. Doch es gibt eine genetische Varianz von 2% zwischen den Menschenrassen. Die moderne Genetik behauptet, es sei unmöglich, dass solche Unterschiede in nur 200.000 Jahren entstanden sind. Es hätte Millionen Jahre dauern sollen, um die Vielfalt der Rassen wie Schwarz, Weiß, Hispanisch etc. hervorzubringen. Und so erkannten sie, dass es eine künstliche Mutation ist. Ich kehre zu den Tafeln zurück, meinem Bezugspunkt, und es wurde mir klar, dass der Grund für die verschiedenen Menschenrassen interessant ist, dass diese Wesen unterschiedlichen Rassen angehörten. Eine heiratete sogar jemanden von einem anderen Planeten. Sie herrschten, sagen wir, in Indien. Sie würden uns genetisch prägen in einer bestimmten Region des Planeten. Unsere körperlichen Merkmale, die uns kennzeichnen, sind auch biblisch erwähnt. Wir sind genetisch geprägt. Schwarze sind nicht schwarz, weil ihre Ahnen in der Sonne waren. Das zu denken ist dumm. Es ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Auch Amerika hat Sonne. In China scheint auch Sonne. Überall scheint die Sonne auch eine heiße, sage ich ungern. Ach, es ist verrückt. Als ich das zum ersten Mal las, musste ich lachen. Aber es ist nicht komisch gemeint. Es liegt an einer genetischen Prägung, einer kaukasischen genetischen Prägung. Wir haben herausgefunden, dass die genetische Prägung dem Text zufolge die ersten Kaukasier aus dem Kaukasusgebirge hervorgebracht hat. Richtig? Das ist dort bei Russland. Also sprechen wir von dieser genetischen Prägung, die stattgefunden hat. Und die Indianer, die hatten auch eine genetische Prägung. Deshalb sahen diese Leute auf eine bestimmte Weise aus. Die Asiaten genau dasselbe. Es ist ziemlich interessant, denn diese genetische Prägung fand statt. Und diese Wesen hatten auch blaue Menschen, die sogar im alten Ägypten dokumentiert wurden. Plötzlich siehst du diese Menschen unterschiedlicher Farben. Osiris war grün. Ra, nicht Amara, sondern Ra, war blau. Und dann hast du die indischen Wesen oder die indischen Götter, die auch blau waren, nicht wahr? Und das ist diese verrückte Sache. Und je tiefer du schaust, wird dir klar, Mann, das waren multirassische Wesen, die zu diesem Planeten kamen. Sie waren jedoch alle Hominiden, die irgendwie einen Pakt geschlossen hatten eine neue Zivilisation auf der Erde gründen. Und sie arbeiteten und haben eine Zeit lang zusammengearbeitet, bevor all diese verrückten Kriege ausbrachen. Wahrscheinlich 
In der zweiten oder dritten Generation kamen Gier, Machtstreben und all das ins Spiel, denn anfangs herrschten Frieden und Ruhe und dann plötzlich ging alles den Bach runter. Irgendwann ist das also passiert. Aber diese alten Kulturen aus Indien besitzen sozusagen das tiefste spirituelle Wissen, die esoterischste Weisheit, das tiefste Verständnis für die höheren Ebenen der Meditation und wie man in diese Ebenen der Meditation gelangt, mystische Fähigkeiten, mystische Kräfte. All das kommt daher. Sie haben die Aufzeichnungen der Vimanas und der fliegenden UFOs, die sie hatten, die Flugpläne, die Entwürfe zur Herstellung, die Informationen, woraus sie gemacht waren. Und all das wurde bereits entdeckt. Es ist nicht einmal mehr ein Geheimnis. Und natürlich stammt ein Großteil der umfangreichsten Texte und Aufzeichnungen, die wir tatsächlich in die Hände bekommen können, aus Indien. Diese Leute sind uralt. Es führt zurück zu dieser alten Kultur fortgeschrittener Wesen, die auf diesen Planeten kamen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Grund, warum wir gemischte Rassen haben, darin liegt, dass jede Rasse von Menschen genetisch modifiziert oder genetisch manipuliert wurde, um geprägt zu werden. In der Bibel erfährt man, dass kein aus dem Garten Eden vertrieben wird und er fragt Gott, er sagt Gott, wer ist wirklich draußen, Lil? In der Bibel sagt er, die Leute da draußen werden mich töten, aber da sollten gar keine Menschen sein. Welche Leute? Da sollten keine Menschen sein, wer ist draußen? Es gibt bereits Millionen von Menschen auf dem Planeten, aber warum sollten sie dich töten? Denn, er sagt, keine Sorge, ich werde dir ein Zeichen geben. Dann setzt Gott kein ein Zeichen, damit die Leute da draußen erkennen, ah, das ist seine Stimme und Lils Junge Jahwe, das ist Jahwes, aber wir werden ihn nicht antasten. Also hat er ihm genetisch ein Zeichen gegeben, damit die Leute es wissen. Und er sagte, wenn du da draußen bist, mach dir keine Sorgen, du wirst deine Frau finden und du wirst diese ganze Zivilisation namens Kanaanita aufbauen. Aber so wiederum ein Beweis dafür, dass jemand eingegriffen und genetisch mit uns manipuliert hat, um uns dieses spezielle Aussehen zu geben, damit die Leute erkennen, ah, das ist seine Gruppe oder das ist ihre Gruppe. Finger weg von denen und so ist es passiert. Wir haben ein wenig über die Mysterienschule in Ägypten gesprochen. Können Sie erläutern, ich meine, das klingt verdammt cool, was befindet sich in der Mysterienschule? Was wurde in den Mysterienschulen in Ägypten gelehrt? War Jesus in den Mysterienschulen? Tiefgründiges Zeug. Ich machte einen 36-stündigen Kurs in einer Mysterienschule. Alles ist auf meinem verbotenen Off-TV-Kanal in einstündigen oder 45-minütigen Segmenten aufgeteilt. Ich habe kaum die Oberfläche der Informationen angekratzt und könnte noch 200 bis 300 Stunden fortfahren. Doch diese Mysterienschulen wurden gegründet und die ersten, laut Smaragdtafeln, von Tod erschaffen. Richtig? In Afrika ist er als Dahuti oder Jehuti bekannt. Und er nutzte dieses Lehrsystem, bei dem er nur auserwählte Eingeweihte, mit anderen Worten handverlesene Personen, aus welchem Grund auch immer, er fühlte, dass sie das Privileg verdient hatten, das Privileg, diese heiligen Kenntnisse und Informationen zu hören, die er über Äonen hinweg tradiert hatte, sagt er. Und so würden in diesen Klassen, in Schulen, Philosophie, esoterisches Wissen gelehrt. Wissenschaftliche Erkenntnisse, alles von der heiligen Geometrie bis zur Quantenphysik, um die Philosophie der Welt zu verstehen, höhere Dimensionen zu begreifen, wie man in Dimensionen reist. Ich meine, wir sprechen hier von den unglaublichsten, die Informationen, die man sonst überall suchen musste, waren in Mysterienschulen konzentriert. Nur Auserwählte erhielten Zutritt. Jeschua, auch Jesus aus der Bibel genannt, über den wir sprachen, war mit zwölf Jahren einer der Auserwählten eingeweihten, was erstaunlich ist. Ihre Aufgabe war es, dieses Wissen geheim zu halten, um es durch die Zeiten zu bewahren. Das Problem ist, dass diese sogenannten Götter verschwanden, den Planeten verließen oder vielleicht sogar starben. Diejenigen, die die Kontrolle über die Informationen und die Geheimnisse dieser Mysterienschulen hatten, begannen, formen, fraktalisieren und kristallisieren sich heraus, diese Geheimgesellschaften wie Totenkopf und Knochen, Illuminaten und viele andere. Es gibt zahlreiche davon. Sie erkennen, dass eine neutrale Kraft existiert, die entweder gut oder böse sein kann, je nachdem, wer das Wissen besitzt. Diese Gesellschaften realisierten, dass sie, wenn sie das Wissen in eine bestimmte Richtung steuern, enorme Macht und Kontrolle über die Massen gewinnen und immensen Reichtum anhäufen könnten. Und so entstanden diese Geheimgesellschaften aus den alten ägyptischen Mysterienschulen. Sie begannen, das Wissen, die Macht und das Licht für die Dunkelheit zu nutzen, denn es funktioniert in beide Richtungen. Sie haben bis zum heutigen Tag immer noch einen festen Griff auf den Großteil der Zivilisation. Du musst zurückkommen, Mann, denn wir könnten noch weitere zehn Tage reden. Über diese Dinge, Mann. 
Ich werde dir ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition von einem erfüllten Leben? Oh Mann, meine Definition von einem erfüllten Leben ist es, rund um die Uhr im Überfluss leben zu können. Mein tägliches Ziel ist Frieden und Überfluss. Und wenn ich aufwache, erwarte ich Überfluss. Ich hoffe nicht auf Überfluss. Ich bete nicht um Überfluss. Ich wünsche mir nicht, Überfluss zu haben. Ich erwarte jeden einzelnen Tag Frieden und Überfluss in meinem Leben. Und ich rufe es jeden einzelnen Tag ununterbrochen ins Dasein. Und egal, was auf mich zukommt, egal, was mich unerwartet trifft, ich bleibe dabei. Ich löse das Problem. Ich sehe auftauchende Schwierigkeiten nicht mehr als Probleme. Ich sehe sie als Dinge, die gelöst werden müssen. Ich finde die Lösungen und mache einfach weiter. Aber ich lebe wirklich rund um die Uhr im Überfluss. Wenn du in die Vergangenheit reisen und mit deinem jüngeren Ich sprechen könntest, welchen Rat gäbest du ihm? Ich würde dieser Person sagen, nicht nur das Studium fortzusetzen, das du bereits verfolgst, sondern auch zu verstehen, dass viele dunkle Brüder auf dich zukommen werden, wie sie die Bernsteintafel nennen. Dinge, die dich unerwartet treffen werden, Dinge, die dich ablenken und von deinem Weg abbringen werden. Aber bleib standhaft, halt fest und bleib auf Kurs, denn ich hatte auch ein paar Ablenkungen in meinem Leben, wie wir alle. Ich denke, ich könnte jetzt schon viel weiter sein, was das Helfen der Menschheit und das Heben des Bewusstseins auf diesem Planeten angeht. Aber es ist ein Prozess, den man durchmachen muss. Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich sagen, sei einfach vorbereitet, denn ich war wirklich nicht vorbereitet. Ich wurde ein paar Mal überrascht, bevor ich erkannte, oh, das ist ein natürlicher Teil des Zyklus. Aber ich würde sagen, sei darauf vorbereitet, sofort nach Lösungen zu suchen und lass dich nicht ablenken. Wie definierst du Gott? Ich definiere Gott als den natürlichen Funken, der das Universum erschaffen hat. Dieser Funke, der in jedem Atom des Universums präsent ist, existiert auch in meinem Körper. Meine spirituelle Quelle, die diesen Avatar-Körper belebt, kommt von einer einzigen einheitlichen Quelle. Ich bin ein Fraktal dieses universellen Bewusstseins, dieser göttlichen Kraft. Ich bin hier, um das Leben als Billy Carson für einen extrem kurzen Moment zu erfahren, bevor ich mich wieder mit der Quelle verbinde und anderswo als etwas anderes regeneriere. Was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Ich glaube, der letztendliche Sinn des Lebens besteht derzeit darin, dass diese dritte Dimension ein Prüffeld ist, um Lektionen zu lernen, Wissen und Informationen zu sammeln, die zurück zur Quelle gesendet werden. Wie es ist, Billy Carson zu sein, wie es ist, ein Grasheim zu sein, wie es ist, ein Stein zu sein und diese Informationen zu liefern und aus Situationen als fühlendes Wesen zu lernen, wie man besser und stärker wird, wie man bewusst aufsteigt, wie man wirklich die dritte Dimension überwindet und dann in höhere Dimensionen aufsteigt. Und Billy, wo können die Leute mehr über dich und deine fantastische Arbeit erfahren, Bruder? Finde mich auf Forbidden Knowledge mit der Zahl 4, ForbiddenKnowledge.com und auf Forbidden Knowledge TV. Meine Shows siehst du, indem du 4BK, die Zahl 4 und BK, TV im Browser eingibst oder die Forbidden Knowledge TV App aus dem App Store deines Geräts herunterlädst. Hast du eine Abschiedsbotschaft fürs Publikum, Freund? Ich würde sagen, behalte den Glauben. Was die Menschheit angeht, sieht es manchmal düster aus. Es wirkt, als würde sie fallen und versagen, während wir straucheln und stolpern. Doch bei genauer Analyse der Geschichte, wie ich es getan habe, erkennt man, dass jetzt die beste Zeit zum Leben ist. Es ist die beste Zeit. Wir sind noch lange nicht am Ende unserer Tage. Das Ende der Tage ist jetzt nicht. Wenn es das Ende der Tage hätte sein sollen, dann wäre das vor tausenden von Jahren gewesen, als wir viele Katastrophen hatten, geologische Katastrophen. Es hätte vor hunderten von Jahren sein können, als wir die schwarze Pest hatten, als wir die Beulenpest hatten, als wir die päpstlichen Inquisitionen hatten. 80 Millionen Menschen wurden abgeschlachtet, um eine Religion durchzusetzen, als wir den amerikanischen Holocaust hatten. 111 Millionen indigene Menschen wurden über 70 Jahre hinweg abgeschlachtet und getötet. Das haben wir jetzt nicht. Es gibt Kriege und Dinge, die hier und da sporadisch auf dem Planeten passieren. Es gibt Armut hier und da. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit aufsteigt. Wir müssen uns am eigenen Schopf hochziehen und bereit sein, die nötige Arbeit zu leisten. Diese besteht darin, bedingungslose Liebe zu leben, anderen zu dienen und Wissen sowie Informationen zu verbreiten, die Menschen erheben und inspirieren. Punkt. Aus. Und genau dafür sind wir hier. Billy, ich schätze dich und dein Tun, um diesen Planeten zu erwecken, mein Freund. Du kommst sicher für Teil 2 zurück, zweifellos. Ich schätze dich ganz sicher. Wir müssen das, Mann. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.